ఫాదర్ గాడ్ ఫాదర్ రెండు అనుకోవాలి సో అలాంటి వ్యక్తికి ఒక ఒక పీరియడ్ అంటే ఒక మంచి సక్సెస్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ మీ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఒక బ్యాడ్ ఫేజ్ ఆ టైంలో ఎలాంటి సపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు మీరు సో అప్పుడు తెలియదండి సక్సెస్ నాన్ సక్సెస్ఫుల్ అనేది మైండ్ అప్పుడు అంత అంటే అన్ని కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది మనకి డబ్బులు వస్తున్నాయి లేకపోతే ఈ డబ్బులు పోయినాయి అనేది ఆ ఏజ్లో అసలు ఎక్కువ ఆలోచించలేదండి ఇప్పుడు మేబీ ఫైనాన్షియల్గా ఎక్కువ ఆలోచిస్తాం ఎందుకంటే మైండ్ మెచ్యూరిటీ వస్తుంది డబ్బులు వస్తే ఎక్కడన్నా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి డబ్బుల గురించి ఆలోచిస్తున్నాం అండి ఇప్పుడు అప్పుడు అంత ఇది లేదనమాట డబ్బులు వచ్చినాయి అంటే అలాగే డబ్బులు పోయినాయి అంటే కూడా ఏమి ఉండేది కాదు అప్పుడు అంత సో మాకు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ మాకు ఇంట్లో సేమ్ సపోర్టే ఉండేది సేమ్ ఓకే హిట్ వచ్చినా ఫ్లాప్ వచ్చినా ఒకే కైండ్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉండేది డెఫినెట్గా డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే నాన్నగారు దేవి లాంటి సినిమాలకి త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ కష్టపడతారండి ఫుల్గా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ దాని మీదే ఉన్నప్పుడు అలా హిట్ అయినప్పుడు ఊపుతో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అనేది దీంతో వచ్చేస్తారు అది సక్సెస్ కాలేదంటే ఆ డిసప్పాయింట్మెంట్ డెఫినెట్గా ఆయనకు ఉంటుంది ఓకే డెఫినెట్గా ఉంటుంది అది కొన్ని రోజులు ఏంటి ఇంత చేసాము అది చేసాము బట్ హీల్ అగైన్ గెట్ బ్యాక్ టు ఇట్ ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము ఏంటి మళ్ళీ కథలు కథలు వింటారు కథలు చేసుకుంటారు స్క్రీన్ ప్లేలు రాస్తారు ఎక్కడికైనా వెళ్దాం ఏది అలా ఉంటుంది బట్ ఇంట్లో మాత్రం ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ద సేమ్ సపోర్ట్ మేమందరూ ద వే వీ టాక్ మా అందరు ఇది కూడా ఐ థింక్ ఇట్స్ డిసప్పాయింట్మెంట్ వన్ టూ టూ త్రీ డేస్ ఉన్నా అండి తర్వాత అగైన్ ఇట్ విల్ జస్ట్ గెట్ బ్యాక్ టు నార్మల్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ త్రీ ఫిల్మ్స్ అబో కదా త్రీ ఫోర్ ఫిల్మ్స్ అనుకుంటా అప్పుడు సుమంత్ ఆర్ట్స్ లో కదా ఆయన యాక్చువల్గా చాలా టైం తీసుకునేవారు సినిమాలు అవును ఫస్ట్ దేవి 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 పుత్తుడు అని బాగా టైం తీసుకున్నాడు దేవి హిట్ అయిపోయింది దేవి పుత్తుడు ఎప్పుడైతే అంత సక్సెస్ రాలేదో అయినా లో బడ్జెట్ మంచి సినిమా తక్కువ బడ్జెట్లో చేద్దామని ఇమ్మీడియట్గా ఐ థింక్ సిక్స్ మంత్స్ లో రెడీ అయిపోయి సిక్స్ మంత్స్ లో రిలీజ్ చేస్తారు మనసంత సో అక్కడి నుంచి ఇంకో ఫేజ్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఆయనకి అంటే ఇలా ఇలా కూడా తీస్తారు సినిమాలు అంటే అంత తక్కువ బడ్జెట్లో కూడా తీయగలుగుతారు బికాజ్ అన్నీ కూడా భారీ గ్రాఫిక్స్ అన్నీ చాలా కోట్లు ఖర్చు అయ్యేది చాలా టైం అలా అంత తక్కువ బడ్జెట్లో సిక్స్ మంత్స్లో కథ షూటింగ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ రిలీజ్ అన్నీ అయిపోయినాయి అంటే ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ న్యూ సో అది మళ్ళీ ఒక ఫేజ్ అండి మనసంత నువ్వే దగ్గర నుంచి మళ్ళీ నీ స్నేహం వచ్చింది దాన్ని నీ స్నేహం తర్వాత మన ఒక్కడు వర్షం నువ్వు వస్తానంటే నేను తింటాను ఇలా వర్షం ఇలా అన్ని వర్షంగా వచ్చినాయి అన్ని హిట్స్ యా యా అన్ని ఇదండి సో దాని తర్వాత మళ్ళీ మీరు అన్నట్టు అది పౌర్ణమి ఆట మస్క ఎవరైతే రాజుగారి దగ్గర లబ్ధి పొందిన అనుకుందాం లేకపోతే ఇంకా ఏదన్నా ఆయన హెల్ప్తో ఇంకోటి ఆయన ఆఫర్తోనో లేకపోతే ఇంకా ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు మీ కెరీర్కి ఉపయోగపడ్డారా అందరూ నాతో బాగానే ఉంటారండి ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఇది అనేది ఎక్కడ ఫేస్ చేయలేదు ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళతో వర్క్ చేసే ఛాన్స్ కూడా రాలేదు ఓకే వాళ్ళందరూ ఎవరైతే ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళందరితో వర్క్ చేసే బట్ దే ఆర్ దే ఆర్ రెడీ లైక్ ఇప్పుడు దే దేవశ్రీ ప్రసాద్ ఉన్నారు అనుకో ఆయన అంటే ఎప్పటి నుంచి బాగా అలవాటు చిన్నప్పుడు అంతా కూడా సో ఎనీ టైం మధ్యలో యాక్చువల్గా ఒక ఫిల్మ్ చేద్దాం అనుకున్నాం సో దెన్ ఆల్సో హీ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ he is like uh, uh, he is waiting okay ela chaatham undi effort ela chaatham indi but adi kodaraledandi so i felt that enthusiasm all that are my nanagar meda respect anni definitely ga unnai but avakasam raaledu a work chese avakasam anedi raaledandi but definitely avakasam vaste maatram it will be fantastic ante nanagar evartho work chestaru anedi na teliyadu ayin konni ayina aa same people tho work chestara చేయరా ఆయన ఆయన మైండ్లో ఒకటి ఉంటుందండి ఓకే అదేంటో ఎవరు చెప్పలేరు అది బట్ నాకు ఆపర్చునిటీ వస్తే డెఫినెట్గా దే విల్ బీ నైస్ ఐ విల్ ఆల్సో బీ నైస్ స్క్రిప్ట్ ఇదంతా మీరే అంటున్నారా మొత్తం మీరే జడ్జ్మెంటా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మొత్తం అండి మొత్తం ఫస్ట్ నేను వింటానండి విన్న తర్వాత అది ఓకే వెళ్తున్నాం చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు నేను జస్ట్ ఒకసారి ఇంట్లో చెప్తానండి అంటే ఇంట్లో అందరు డిస్కస్ చేసుకుంటాను యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఆయన సినిమా చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఎనీ ఫిల్మ్ నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటానో కూడా షూటింగ్ అయిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చి ఆయన కొత్త సీన్లు చెప్పేవారు ఇలా యాడ్ చేస్తున్నామని అలా చెప్పేవారు అలాగే నేను కూడా ఏదన్నా చేస్తున్నానంటే 
ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇలా వచ్చింది ఇలా బాగుంది అని ఓకే వెరీ గుడ్ నాకేమో డౌట్స్ ఉంటే ఆయన వినమంట కాన్ఫిడెన్స్ కోసం ఓకే అదే లే ఆయన చాలా బాగుంది నిజంగా ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా చెయ్యి అంటే ఒక ఎనర్జీ వస్తుంది అండి ఓకే ఎనర్జీ వచ్చి ఇంకా వర్క్ చేయాలనిపిస్తుంది దాని మీద ఓకే సో అలా అలా చేసిన ఎక్కువ ఉన్నాయండి యాక్చువల్గా ఫస్ట్లో ఆ సినిమాలన్నీ కూడా తిల్రాజ్ గారు కానీ మూస్ కథ బాగుంది మంచి మేకరు మంచి ఇది ఇలా బాగా చెయ్యి అని ఇది ఒక ఇది ఇస్తే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ దీంతో వెళ్ళి పర్ఫామ్ చేసేవాడిని అండి దిల్రాజ్ గారి కేర్ ఇంత తర్వాత మీరు సోలోగా మళ్ళీ సినిమా ఏమైనా ఒప్పుకోవడం జరిగిందా వాళ్ళ బ్యానర్లో చేద్దాం అనేది ఏమన్నా చర్చలు జరిగాయి సెట్స్ మీద వెళ్ళిపోదాం లేకపోతే కథ కంప్లీట్గా అలా కాదండి లైన్ లాగా అప్పుడు కేర్ ఇంతప్పుడు ఏదో అలా అనుకున్నారు బట్ ఇట్ డింట్ అది ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్గా అవ్వలేదు అది ఓకే బట్ ఐ ఐ ఐ ఐ ఐ లవ్ ఎమ్ అంటే మీన్స్ ఆయన ఇది కానీ ఆయన తీసిన సినిమాలు కానివ్వండి నాకు చాలా ఆయన మీద అంటే బాగా మంచి అభిప్రాయం మంచి రెస్పెక్ట్ కూడా అంటే మీరు చేసిన సినిమాల్లో పెద్ద వంశీ గారు సినిమా డైరెక్టర్స్లో ఉన్న వాళ్ళు సీనియర్ ఆయన అనుకోవచ్చు ఆయన ఉన్నా ఆయన సినిమాలు చూస్తే అందరికీ అర్థమవుతుందండి ఆయన సినిమాలు ఫ్రేమ్స్ అన్నీ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి మొత్తం అవును అవును సో నాకు ఫస్ట్ చాలామంది చెప్పారు చెప్పారు కదా వంశీ గారు అంటే అమ్మో స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు అదా అంటారు ఇదే ఇది చాలా కష్టం పైనుంచి దుంకేమంటారు అది ఇది అని చెప్పారు ఎందుకు అనండి ఫో ఫస్ట్ ఫోటో షూట్ చేసాము అక్కడి నుంచి కూడా ఆయన అంటే ఒక చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయిపోయి బడి అయిపోయారు సో అప్పుడు నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా ఫ్రెండ్ అయిపోయారు అంటే ఆయన ఐదర్ స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు పర్సన్తో లేదంటే వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయిపోతారంట ఓకే అలా బాగా క్లోజ్ అయిపోయారండి షూటింగ్ అప్పుడు కూడా ఇది అంత ఇది అయినప్పుడు కూడా అంత బాగా క్లోజ్ అయిపోయాము అండ్ అయిన తర్వాత డబ్బింగ్ అప్పుడు కూడా మేము ఒక టూ అవర్స్ డబ్బింగ్ అయిన తర్వాత ఆయన కార్లో కూర్చొని ఉంటే మేము అలా లాంగ్ డ్రైవ్కి వెళ్ళడం ఆయన ఎక్కడో తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో టీ బాగుంటుందని టీ ఇప్పిస్తారు అక్కడ కూర్చుని మాట్లాడుకోను సో అలా బాగా జరిగినాయండి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఆయనతో వర్క్ చేయడం ఇట్స్ లైక్ ఫర్ ఎనీ యాక్టర్ ఆయనతో వర్క్ చేస్తే ఒక ఫిల్మ్ మేకింగ్ మీద ఒక టెక్స్ట్ బుక్ చదివినట్టే ఓకే సో హీస్ అ వెరీ గుడ్ డైరెక్టర్ మంచి పేరుగా చూసుకోవాలనుకుంటే నిహారిక మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ అనుకోవచ్చు కదా అంటే క్రేజ్ వచ్చింది అవును ప్రాజెక్ట్ కూడా అని అనుకో చూ చూడాలనుకుంటే అవును హ్యాపీ వెడ్డింగ్ చాలా మంచిదండి తను కూడా మంచి చాలా మంచి పర్ఫార్మర్ అండ్ వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే నాకు బాగా రెస్పెక్ట్ నాగ నాగు బాబు నాగబాబు గారు చాలా రెస్పెక్ట్ అంటే ఆయనతో తునిగా తునిగాలో ఆయన హీరోయిన్ ఫాదర్గా చేశారండి అవును చాలా అవుట్డోర్లో చేశాను సో అక్కడ చాలా టైం స్పెండ్ చేశాను అనమాట అక్కడే అప్పుడు హీ వాజ్ గివింగ్ చిన్న అడ్వైస్ ఎలా ఒక యాక్షన్ ఉంటే ఎలా చేయాలి ఎలా చేయాలి అలా వ్యూస్ టు అప్పుడు మాట్లాడుకున్నామండి సో అలా నాకు ఆయన మీద బాగా రెస్పెక్ట్ అనమాట ఓకే సో నిహారికతో కూడా వర్క్ చేయడం ఇట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ చాలా మంచి యాక్ట్రెస్ అండ్ సెట్లో ఎప్పుడు హ్యాపీగా అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు ఎందుకంటే ఎప్పుడు అందరితో బాగా మాట్లాడుతుంది అండ్ సో ఎక్కడ కూడా అంటే ఒక ఈగో అని అదని సైలెంట్గా కూర్చోవడం అలా కాదండి సో అందరికీ ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది తన సెట్లో ఉంటే ఫిల్మ్ ఫిల్మ్ సిటీలో చేస్తున్నామండి ఐ థింక్ ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ అయితే చేస్తూ ఉంటే అక్కడ ఏంటంటే మేము ఒక ఇంకో హోటల్ సితార తారా కాదండి ఇంకో హోటల్ ఉంది దాని ముందు చేస్తున్నాం చేస్తున్నప్పుడు ఉట్నే అంటే ఫన్నీ అని కాదు అప్పుడు తను తనకి ఎక్కువ తెలుసు అనమాట వీటి గురించి తను బాగా చెప్తుంది సో ఈ హో ఈ హోటల్ హాంటెడ్ అంట ఇందులో దెయ్యాలు ఉంటాయంట ఇది అది ఏదో మాటల్లో ఇది అంటే అప్పుడు మొత్తం సెట్ అంతా దాని గురించి మేమంతా దాని గురించి మాడుకున్నాం అనమాట అప్పుడు ఎవరో మా మేకప్ మ్యాన్ వాళ్ళు కూడా అమ్మో మేము అక్కడ ఉన్నామని పడుకున్నాము ఒక్కొక్కసారి అక్కడ ఇది అని అలా సో రకరకాలుగా అలా జరిగింది అలా షీజ్ ఇట్ వాజ్ తను బాగా ఫన్ ఫన్ చేస్తుంది తను ఓకే అప్పుడే తన బర్త్డే అండి తన బర్త్డే బర్త్డే అని తెలియదు యాక్చువల్గా సడన్గా బర్త్డే అని చెప్పారు అదే టైంకి మా కజిన్ చెన్నై నుంచి వచ్చారు అనమాట ఇద్దరు వచ్చారు సో అప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ ఒక చోట కేక్స్ బాగుంటాయి చెన్నైలో అది ఇక్కడ దొరకవు నాకు చాలా ఇష్టం అక్కడ సో అలా ఇంత బాక్స్లు రెండు తీసుకొచ్చారు పెద్ద పెద్దవి సో అది బర్త్డే అని తెలియగానే ఓ బాక్స్ వెళ్ళి ఇచ్చేసానండి